arranque de Jorge Osurio. Mis mil espectadores acá en el estadio teniente de Rancagua. Corrían 56 segundos de partido cuando ocurriría esto. Aguanta bien ahí Juan Rodrigo Rojas, que sería protagonista. López en el centro, el Pepe Rojas para despejar. Sagredo en el disparo. Rodríguez que se equivoca allí para habilitar a Osvaldo González. Y Juan Rodrigo Rojas, el que la inicia, la termina. El 1 a 0 en favor de O'Higgins. Pero hablaban de, desde el inicio de las intenciones del equipo de O'Higgins. De tratar de tener mucho volumen, de ocupar las bandas. De que pasen los laterales también para apoyar desde atrás con sus volantes. Eh, aprovechando ciertos errores como el que ocurre acá. Pero hay que estar ahí, hay que estar cerca. Y Rojas lo olfatea. Rojas se da cuenta que puede existir aquello y... Después define de manera excepcional Fantástica ante la salida Ante la chique de Herrera Que desesperadamente trata de evitar Que tenga ángulo de tiro No lo logra porque Ahí se la pica con lo justo En una exquisitez, en un lujo, en una preciosidad En el gol de Rojas Uno de los grandes jugadores de este partido Celebraciones Y lamentaciones en este caso de Matías Rodríguez Que se equivoca allí en la habilitación Minuto 7 Tuvo la posibilidad del segundo tanto Higgins Barroso que Golpea el balón allí con su cabeza Y da en el horizontal la pelotita Sí, decíamos y hablábamos De los primeros minutos muy intensos Y de muy buenas decisiones Del equipo de O'Higgins, acá el cabezazo El rechazo es espectacular de Barroso Otra de las buenas figuras junto a Vera En la saga de centrales Quizás una desviación más que golpear la pelota claro. sido distinto. Exacto. Muy se terminado en gol. Minuto 28. Es Magalá, es quien llega por aquel sector. Levanta el centro. Segundo palo. Le aparece Marino. Esperó. Ese balón. Pelota cayendo. Disparo de pierna izquierda. Rebote en Meneses. Y eso desubica a Marín, que no puede. Tapar esa sí, pero ya empezaba a, a equilibrar Empezaba a encontrar su fútbol A acomodarse al terreno de juego A la inclemencia de, de, de lo que estaba sucediendo En el día de hoy Y en ese sentido creo que la, la aparición de Merino Es fundamental Un hombre que siempre tuvo el momento Para eh, involucrarse, para tomar decisiones correctas Ser criterioso en aquello Y en este no se equivoca Es cierto, hay una complicidad en el rebote Pero igualmente hay un premio por acompañar Por involucrarse y por el remate La celebración de Herrera, ambos me parece de lo más alto en el día de hoy por parte de Universidad de Chile. Vamos al segundo tiempo. Minuto 47. Peces de la defensa de O'Higgins. A media de allí aparece Matías Rodríguez para disparar y ese balón pasa cerca de la portería de Marín. Muy cerca, siempre con mucha gente, sobre todo los volantes que empujan desde atrás. El remate, la mire, Marín solo la mirada. Minuto 54. Un bueno, hombre protagonista absolutamente nuestro jugador experto. Y Juan Rodrigo Rojas y Herrera que la banda al lanzamiento de esquina. Incluso en distintas posiciones. ¿eh? Pero igualmente se, la, se las arreglaba para participar y para ser una de las claves en el día de hoy. Extraordinario lo de Herrera. Una tajada, pero increíble. Diez minutos más tarde. Ramón Fernández, la escapada de Luis Pedro Figueroa. En el canche pelota para avanzar allí. Centro. Muy largo para Enzo Gutiérrez. Otra posibilidad para O'Higgins. Sí, en el momento se replegaba un poco, pero salía muy rápido el contraataque. Sobre todo vía Figueroa, tratando de acompañar por el medio Gutiérrez. Minuto 71. Aquí nace el segundo tanto de O'Higgins de Rancagua. Ahí la pierde Junior Fernández, recuperación de Juan Rodrigo Rojas, Meneses, Barroso, Julio, Alejandro López. Mira dónde está Alejandro López, tenga mucha atención con él. Ramón Fernández, Boris Agredo, otra para Ramón Fernández, haciendo transitar la pelotita en territorio de la U. Juan Rodrigo Rojas, se muestra allí como alternativa Gerson Opaso, Luis Pedro Figueroa para Opaso. Se la pierde Luis Pedro Figueroa, pero continúa. Gerson, Luis Pedro Figueroa. Para Juan Rodrigo Rojas. ¿Y quién está? Un hombre que había estado en territorio propio, interviniendo en la jugada. Alejandro López para marcar el segundo. 
El segundo tanto para O'Higgins, un tanto que puede ser histórico, un gol que puede ser trascendental para el equipo de Berizzo. Y lo celebran con Berizzo porque eh, en un partido donde a lo mejor la lógica indicaba levantar más la pelota, cosa que me parece hizo la U de manera errada, eh, se da el lujo de rotar, de circular, de buscar el momento apropiado para eso, para la profundidad y la presión de uno de sus laterales. Estaba participando el otro por, la, por el sector derecho y lo hace el lateral izquierdo, en este caso López, y irrumpiendo desde atrás, apareciendo de sorpresa, sin marca, sin ninguna opción, y logra un golazo por el criterio, por el sentido colectivo, por la paciencia, por tantos atributos que hablan de este equipo de O'Higgins que privilegia el buen trato de la pelota, en donde a pesar de la intensidad, a pesar del ritmo, siempre hay momentos para la pausa y el momento en eh, jugar bien al fútbol. Eso lo logra y por eso es que termina todo eso en un tremendo gol con la mirada sorprendida de la gente de de Chile que no lo podía creer. Realmente un corazón. Y más encima se termina con un jugador como López que la apura, sabiendo que era la única forma de poder conectar ese balón. Minuto 80. Suelta Marras el cuadro universitario para buscar el empate. Marino. Y Marín. Para responder allí. Muy buena jugada, claro. La U que buscaba, la U que por momentos se equivocó, creo yo, en buscar demasiado con pelotazos frontales. Cuando jugó a ras de piso, encontró el juego, por ejemplo, de Marino. Minuto 81. Pasa los días. Empujaba a su equipo. Muy buena la habilitación de Guillermo Marino para Luis Felipe Gallegos y está notable la reacción del portero Marín para mandar esa pelota al lanzamiento de esquina. Lo que demuestra que todo el juego pasaba por Marino. Él es el que hizo jugar al equipo. La habilitación es perfecta, Gallegos que definía bien. Creo que acá el mérito grande, gigante, es de un Marín que estuvo espectacular en achicar e impedir el empate. Minuto 90. Había falta en contra de Juan Rodrigo Rojas. Deja seguir Osorio. Pelota para Gutiérrez. Y en la definición está muy atento Johnny Herrera. La pierde de manera increíble ahí en su Gutiérrez. Sí. ¿Cómo deja jugar Osorio? Me parece que en eso estuvo muy bien el partido. Creo que la cancha no le permitió levantar más la pelota. En todo caso, nuevamente Herrera demostrando lo vital y lo importante. Que a pesar de no entrar mucho en juego, siempre se las arregla para estar como una de las grandes figuras del partido. No sé cómo el gol de López puede valer un campeonato hasta acabada de Herrera también. Absolutamente de acuerdo. Que fue un partido de verdad muy, pero muy bueno. Se termina Jorge Osorio. Gana O'Higgins. En estos primeros 90 minutos en este partido de ida a la Universidad de Chile por dos tantos a uno. Entel presentó los mejores momentos de este partido.